O vereador de Cacoal gravou um vídeo escondido onde aparece um ex-secretário de saúde do município, o doutor Márcio Elber, em uma reunião com alguns vereadores, denunciando possíveis fraudes em uma licitação de uma obra para construir uma UPA, unidade de pronto atendimento na cidade. Fui convidado para uma reunião no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Cacoal e no qual o secretário ia relatar os motivos de sua exoneração. E a gente gravou, eu gravei essa reunião e lá nós tivemos acesso a relatos no qual ele aponta como funciona o processo de corrupção dentro da prefeitura. Aqui o ex-secretário aparece no vídeo falando ao celular com uma pessoa, dizendo que já havia dito que não iria assinar o processo da UPA porque teria algo de errado. Eu falei com eles que eu não ia assinar o processo da UPA, eu falei para eles que tinha rolo, mas não adianta, eles querem que eu assine o rolo na marra, eu não assino. Eu? Nessa outra parte do vídeo, o ex-secretário aparece falando aos vereadores que o prefeito insistia que ele pagasse uma medição da obra e ele se recusou porque teria primeiro que adequar o projeto. O prefeito tem que adequar para depois pagar. Depois que eu pago, já vai o boca quase tudo. O cara não vai adequar, prefeito. Tem que fazer adequação. É uma forma de eu pressionar o cara a ajeitar o negócio para depois ele receber. Porque se ele tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. E o prefeito, eu não pago, eu não posso pagar, cacete. O ex-secretário ainda cita o nome de Gilberto, o Gigi, como sendo lobista. Ele diz que essa pessoa é contratada só para fazer as transações. O Gilberto é lobby, é lobista. Ele é que vai na empresa, faz o rolo, vem, pega o dinheiro, dá na mão da Ivone, dá na mão do Zé Carlos. Ele é que vai em Brasília, ele, faz o lobby. Ele tá ali? Não, até quanto é ele. Mas ele trabalha aqui? Ele é lobista, ele é, ele é portariado só para fazer os esquemas. Esse Gilberto é o que faz o roubo. Gilberto é o cara que faz a correria. Os vereadores de Cacoal aprovaram a abertura de uma CPI para investigar o caso. Segundo o vereador Fúria, além da CPI instaurada aqui na Câmara de Vereadores de Cacoal, ele protocolou um documento denunciando o caso nos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Já encaminhei essas imagens, já estão protocoladas no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual e foi instaurado um processo de CPI para poder investigar. Nós procuramos o prefeito do município de Cacoal para se pronunciar sobre o assunto. Franco Vialeto nos recebeu em seu gabinete e disse que está à disposição da CPI ou outro órgão público que queira maiores informações. E disse ainda que o Gilberto, o Gigi citado no vídeo, é apenas seu assessor pessoal. Eu já mandei colocar todo o projeto aqui, são quatro volumes, estão à disposição da comissão. Eu fico muito contente que possa averiguar para tirar qualquer dúvida. E por isso eu te agradeço também de fazer esta pergunta, porque olha, não tem absolutamente nada. Eu fico muito, muito contente que faça esta CPI. Prefeito, no vídeo feito com o ex-secretário, aparece o nome, segundo esse ex-secretário nesse vídeo, ele disse que é um lobista chamado por Gigi, o Gilberto. Quem é essa pessoa? Olha, não tem nada a ver, porque esta obra é de 2010 e eu nem conhecia nem de 2010 esta pessoa. Hoje o senhor conhece essa pessoa? Conheço, é um amigo, é um assessor pessoal meu e só. Qual o envolvimento que ele tem nessa obra? Nada, absolutamente nada, porque esta obra é da Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde tem gestão própria, não tem nenhum envolvimento. O ex-secretário ainda fala na gravação que logo logo a empresa irá pedir aditivo na obra e que já teria pago 190 mil reais para ganhar a licitação. 190 mil? Certo. De 10% de, de contrapartida da obra? Uhum. Entendeu? Antecipado e eles estão tudo doido para pagar o cara. Aqui ele fala que chamou o dono da empresa e pediu algum por fora. E o dono da empresa respondeu que não, porque já havia pago. Ainda no vídeo foi citado o nome de Zé Carlos, que teria o ameaçado com um tiro na cara, caso o ex-secretário não assinasse o processo. Aí eu falei para o Zé Carlos, porque eu não vou assinar esse processo. É, então, se você não assinar e falar alguma coisa, eu te dou um tiro na cara. Quem falou? Zé Carlos. Zé Carlos, Zé Carlos falou isso? Zé Carlos ameaçou de morte. Zé Carlos, citado no vídeo, é o procurador-geral do município de Cacoal, senhor José Carlos dos Reis, o qual o ex-secretário, doutor Márcio Welber, registrou ocorrência contra ele na delegacia de Polícia Civil e depois retirou a queixa. Procuramos o proprietário da empresa Esfinge Obras e Serviço Limitada para falar sobre o assunto. Ele nos recebeu de forma muito cordial em seu escritório e disse que irá se pronunciar sobre somente depois que for informado oficialmente sobre a denúncia. Em Cacoal, já foi trocado de secretário de saúde mais de 12 vezes na gestão do atual prefeito. Já trocou de secretário mais de 12 vezes. Uma troca constante de secretário que a gente não sabe os motivos pelo qual. Começa-se a fazer um bom trabalho, começa-se a desenrolar, 
E aí mandam, tiram o secretário, trocam o secretário, sempre a mesma coisa. Até o momento já foram feitas quatro listações dessa obra de construção da UPA, por haver irregularidades nas anteriores. E segundo o prefeito, o último secretário de saúde foi demitido por desobediência. Eu tinha pedido a ele de fazer o pagamento eh, desta medição. Pedi três vezes. Ele se recusou. Então falei, traz aqui que eu eh, assino, porém você vai ser demitido. Porque desobediência, né? Direto do município de Cacoal, Rodinei Soares para os jornais da TV Candelária.